welcome friends to my channel and we are going to study about the morphology and life cycle of Antamoeba histolytica. Antamoeba histolytica is a microscopic organism which is parasitic for humans. Its main target organ is large intestine but it can affect other organs such as the heart, liver, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होने की वजह से वह वहाँ पे अल्सर्स का फॉर्मेशन कर देता है जिसकी वजह से एक डिसीज़ होती है जिसको बोलते हैं अमीबायसिस और अमीबिक डायसेंट्री उसके बाद इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है जिसमें जीनस है एंटामीबा एंड स्पीशीज़ का नाइम है हिस्टोलिटिका सो so, लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले हम पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे एंटामीबा हिस्टोलिटिका के थ्री डिफरेंट फॉर्म्स को हम स्टडी करेंगे जिसमें सबसे पहले है ट्रोपोजोइट जिसका दूसरा नाम है मैग्मा नंबर सेकंड प्री सिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म और नंबर थर्ड इज सिस्टिक फॉर्म नंबर सेकंड इज प्री सिस्टिक फॉर्म क्योंकि वो सिस्टिक फॉर्म से पहले आ रही है प्री यानी पहले तो नंबर सेकंड इज प्री सिस्टिक फॉर्म सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रोफोजोइट फॉर्म के साथ इस फॉर्म का दूसरा नाम है मैगमा फॉर्म ये एक्टिव फॉर्म है और फीडिंग फॉर्म है यानी ये मोशन कर सकती है ऑल्सो ये फीड करती है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अमीबा की तरह होता है और अमीबा की तरह इसमें भी एक सूडोपोडियम होता है मूवमेंट करने के लिए बात करें इसकी आउटर लेयर की तो इसकी आउटर लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा लेमा आउटर मोस्ट लेयर इज प्लाज्मा लेमा उसके बाद इसका इस फॉर्म का जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है दैट इज एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म जो होता है वो बाहर वाला एरिया होता है साइटोप्लाज्म का जो कि नॉन ग्रेनुलर होता है जबकि अगर हम अंदर वाले पोर्शन की बात करें तो वो ग्रेनुलर होता है और उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म उसके बाद साइटोप्लाज्म का जो अंदर वाला पार्ट होता है जिसे हम एंडोप्लाज्म बोल रहे हैं उसके अंदर फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं उन फूड वैक्यूल्स के अंदर आर इंजेस्टेड होती हैं डब्ल्यू बी सी इंजेस्टेड होते हैं या फिर कुछ बैक्टीरिया इंजेस्टेड होते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है जैसा कि ये भी अमीबा की तरह होता है तो अमीबा की तरह ही अगर इसमें कोई फूड पार्टिकल आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसके ऊपर आके बाइंड करता है तो प्लाज्मा लेमा क्या करता है अपनी दूसरी एक लेयर उसके ऊपर बना लेगा और उसको अंदर इंजेस्ट कर लेगा और पहले से जो लेयर्स प्रजेंट थी उनकी हेल्प से एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो कि एंडोप्लाज्म के अंदर ही प्रजेंट होता है सो so, हमारे जो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट सरफेस लेयर होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैम्ब्रेन उसके बाद आता है न्यूक्लियस के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स यहाँ पे इस पैरासाइट के न्यूक्लियस के अंदर सबसे सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एंडोसोम और जिसका दूसरा नाम है कार्योसोम उसके बाद इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ एक कैविटी होती है एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं हेलो अब इस एंडोसोम से न्यूक्लियर मैम्ब्रेन के बीच में कुछ स्ट्राइएशंस होती हैं कुछ लीनियर मार्क्स होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्राइएशंस उसके बाद आती है नंबर टू प्रीसिस्टिक फॉर्म प्रीसिस्टिक फॉर्म में भी ट्रोफोजॉइड फॉर्म की तरह आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे प्लाज्मा लेमा बोलते हैं साइटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइडेड होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक सूडोपोडियम होता है लेकिन ये फॉर्म जो होती है ये मोवमेंट नहीं करती है ये नॉन मोटाइल फॉर्म होती है ऑल्सो ये नॉन फीडिंग फॉर्म होती है यानी कि ये फीड नहीं करती है और ये क्योंकि फीड नहीं करते तो इसीलिए इसमें फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं तो इसमें और ट्रोफोजेट फॉर्म में यही डिफरेंस है कि इसकी शेप स्फेरिकल होती है अमीबॉइड की तरह नहीं होती स्फेरिकल शेप होती है ये नॉन मोटाइल होती है फॉर्म ऑल्सो ये नॉन फीडिंग फॉर्म होती है प्रीसिस्टिक फॉर्म इंटेस्टाइन के ल्यूमर में प्रेजेंट होती है और नॉर्मली नॉन पैथोजेनिक होती है ह्यूमन के लिए लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी की रेजिस्टेंस कैपेसिटी बहुत ही कम है तो ये मैग्मा फॉर्म में अपने आप को चेंज कर लेती है नॉर्मल कंडीशंस में माइन्यूटा फॉर्म से सिस्टिक फॉर्म का फॉर्मेशन होता है सिस्टिक फॉर्म में आउटर सरफेस लेयर पर सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होता है जो कि एक रिफ्रेक्टाइल थिन लेयर होती है उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दो क्रोमेटेड बॉडीज प्रेजेंट होती है जिनके एंड्स राउंडेड होते हैं एक ग्लाइकोजन वैक्यूल प्रेजेंट होती है जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है 
उसके बाद धीरे धीरे क्रोमेटेड बॉडीज़ और ग्लाइकोजन वैक्यूल जो हैं वो डिसअपेयर होना स्टार्ट कर देती हैं और सिस्ट जो अभी यूनि न्यूक्लिएट है यानी सिंगल न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस डिवाइड करता है टू न्यूक्लियस में और सिस्ट हो जाती है बाई न्यूक्लिएट सिस्ट उसके बाद वो जो दो न्यूक्लियस होते हैं वो चार में डिवाइड करते हैं और सिस्ट हो जाती है क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट नाउ कमिंग टू द लाइफ साइकिल एंटेम्बा हिस्टोराइटिका की जो लाइफ साइकिल होती है वो मोनोजेनेटी होती है यानी इसको सिर्फ एक ही होस्ट की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सो so, स्टार्ट करते हैं ट्रोफोजॉइड फॉर्म से जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के म्यूकोजा सब म्यूकोजा लेयर्स के जो टिश्यू होते हैं वहाँ पर फीड करती है उसके बाद ये चेंज हो जाती है प्रीसिस्टिक स्टेज पर यानी प्रीसिस्टिक फॉर्म में प्रीसिस्टिक फॉर्म जो कि नॉन मोटाइल और नॉन फीडिंग फॉर्म होती है और इंटेस्टाइन के ल्यूमन में प्रजेंट होती है उसके बाद ये प्री सिस्टिक फॉर्म जो होती है ये सिस्टिक फॉर्म में चेंज हो जाती है और आ जाता है हमारा सिस्टिक स्टेज सो नॉर्मल कंडीशंस में प्री सिस्टिक फॉर्म सिस्टिक फॉर्म में चेंज हो गई है जिसके ऊपर सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है जो कि एक हार्ड थिन और रिफ्रेक्टाइल लेयर है अब क्या होगा ये जो सिस्टिक फॉर्म है ये यूनि न्यूक्लिएट है यानी इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये न्यूक्लियस अब डिवाइड करना स्टार्ट करेगा माइटोटिक डिविजन से और फॉर्मेशन कर देगा बाय न्यूक्लिएट सिस्ट का और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल uh, होता है और क्रोमेटेड बॉडीज़ होती हैं ये धीरे धीरे डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है सिस्ट में तो बाय न्यूक्लिएट स्टेज के बाद जो दो न्यूक्लियस हुए हैं वो सेकेंड माइटोटिक डिविजन करेंगे और टेट्रा न्यूक्लिएट या फिर बोले हम क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट का फॉर्मेशन कर देंगे नाउ ये क्वाड्री न्यूक्लियट सिस्ट इन्फेक्टिव स्टेज होता है और ये बॉडी के बाहर चला जाता है विद दी हेल्प ऑफ फीकल मैटर अब ये दोबारा से बॉडी के अंदर एंटर करेगा अगर कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर का हम कंसप्शन करते हैं तब और ऐसी फ्लाइज के थ्रू जो फीकल मैटर पर फीड करती हैं वो अपने लेग्स के थ्रू उस सिस्ट को फूड में ला सकती है फूड को कंटामिनेट कर सकती हैं तो इस तरीके से ये बॉडी के अंदर दोबारा से एंटर करेगा एंटर करने के बाद ये एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू स्टमक में आएगा और क्योंकि इस पर सिस्ट वॉल है इस वजह से स्टमक का जो गैस्ट्रिक जूस है वो उसे अफेक्ट नहीं करेगा और वो पहुँच जाएगा उसके बाद इस्मॉल इंटेस्टाइन में इस्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन प्रेजेंट है और वो सिस्ट वॉल को डाइजेस्ट कर देगा नाउ ये जो फॉर्म बनी है क्वाड्री न्यूक्लिएट विदाउट सिस्ट उसको हम बोलते हैं मैटासिस्ट अब इस मैटासिस्ट में चार न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड करेंगे उसी तरीके से साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा एट डिफरेंट मैटासिस्टिक ट्रोफोजॉइट्स का जिसके बाद हर एक सेल से फर्दर फॉर्मेशन होगा ट्रोफोजॉइट का एंड अगेन ये ट्रोफोजॉइट फीड करेगा लार्ज इंटेस्टाइन के टिश्यूज पे और इस तरीके से इस पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी सो डायग्नोसिस और डिटेक्शन के लिए जो फीकल मैटर होता है उसको ट्रीट करके माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया जाता है और देखा जाता है कि उसके अंदर सिस्टिक फॉर्म प्रेजेंट है या नहीं अगर सिस्टिक फॉर्म प्रेजेंट होती है तो वो इंडिविजुअल इन्फेक्टेड होता है ऑल्सो क्योंकि इन्फेक्शन लार्ज इंटेस्टाइन से दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में भी जा सकता है तो ब्लड टेस्ट को भी प्रेफर किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस सो एंटाबीबोस्टोलाइटिका से जो डिसीज़ होती है उसे हम बोलते हैं अमेबिक डाइसेंट्री और इसके सिम्टम्स हैं जैसे फैटी यानी थकान रहना ब्लडी डायरिया एबडोमिनल पेन एंड वेट लॉस ऑल्सो ये इंटेस्टाइन में घाव भी कर सकता है यानी कि लीजेंस कर सकता है सो नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन तो ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर का कंजप्शन अवॉइड करें जितना हो सके उतना खाना खाने से पहले अपना प्रॉपरली हैंड्स को वॉश करें नेल को कट करके रखें प्रॉपरली और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह को कंज्यूम करने से पहले उन्हें प्रॉपरली क्लीन कर लें ऑल्सो जो फीकल मैटर है उसका एक्सपोजर ओपन ग्राउंड्स में ना हो इसका हम ध्यान रखें सो इन दिस वे वी कैन प्रिवेंट द डिसीज़